मेरा नाम है शाहिद इकबाल और मैं हूँ होस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिएटिव शो का आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से कराएंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर गाना लिखना कंपोज करना और परफॉर्म करना सीख लिया जी हाँ तो आइए सुनते हैं शायान की कहानी शायान की जबानी लेकिन शायान ने भी यही कहा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें महसूस तुमको किया करूं आवाज हो तेरी हर तरफ तुझे धड़कनों में सुना करूं बाहों में अपनी बसा मुझे तेरी खुशबू बहुत खूब बहुत खूब शायन बहुत बहुत शुक्रिया आने का यार थैंक यू फॉर हैविंग मी और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए आई थिंक तुमसे बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई है तो और इस अरसे में बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे साथ है ना Definitely. I think हम properly जब मिले थे आप अपनी फिल्म वगैरह शूट कर रहे थे उस टाइम पे इसके बाद छोटे मोटे इंटरक्शन होते रहे यहाँ पर तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम मेडिकल स्कूल ड्रॉप आउट हो और जैसा कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में और घरानों में है जाहिर सी बात है वो हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है कि बच्चा जो है वो एक करियर छोड़ के जो है उसने गिटार उठा लिया तो हमारी ऑडियंसेस को बताओ अपने और चैलेंजेस के बारे में और शुरू के दिनों के बारे में बारे में अब तो माशाल्लाह से तुम्हारा करियर जो है वो अच्छा खासा पिक कर रहा है तो टेक अस बैक टू दोस डेज सो आई एम श्योर अभी अक्सर अभी ऐसा होता है कि काफी लोग मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि शायन यू आर नेचुरली अ गुड सिंगर एंड स्टफ लाइक दैट तो व्हेन आई लुक बैक एट इट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू एट ऑल मैं जब शुरू में आई वाज 16 व्हेन आई पिकड अप द गिटार and uh, i was actually raised in a very small town in pakistan it's called hafizabad lahore ke bilkul paas hi to wahan maine kabhi asal mein guitar nahi dekha tha tv mein dekha tha hamesha so i was actually walking down lahore mein ek naya mall khula tha us time pe base us wo uska naam tha i don't know if it's still there main chal raha tha i saw a guitar shop i, I looked at the guitar and i was like mujhe lena hai mere mamu mere saath tha mujhe le diya so i it was to them they were just getting me a toy but it somehow became my escape in life mere koi bhan bhai nahi hai to main sara din jo hai na yahi karta rehta tha aur koi ustad wagaira bhi nahi tha family mein koi music influence bhi nahi thi so this is all i did um from 16 to roughly around 19 and then beech mein jab main when i was like 18ish so i was expected to be a doctor by my family because my family is a lot of doctors and my parents were doctors as well so um unki expectation thi mere se but medical college mein ek saal ke us pehla jo ek saal maine guzara tha uske dauran he i started realizing that you know my influence in music is starting to deepen a lot more and um, this is what i really want to invest my time and energy into or um, मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना मेरे और मेडिकल कॉलेज कंटिन्यू सो माय फैमिली इज वेरी एकेडमिकली इन्फ्लुएंस्ड माय नाना आई वाज ब्रॉट अप बाय माय नाना एंड ही वाज अ टीचर हेड मास्टर थे वो तो ऑफ कोर्स दैट समथिंग दैट डिडंट सेट राइट विद एनीबॉडी राइट दैट सो अगर वो टीचर थे तो फिर पिटाई के भी ऑप्शन था या बचपन में तो बहुत होती 
it didn't sit right with them and it didn't sit right with me to continue med school because my mm-hmm. mindset was that when you are young, up until the age of 25, your brain, your neuroplasticity is going to be uh, you, you can still, you're able to learn things on a much faster scale when you're younger, basically. Beyond 25, it starts to kind of slow down a bit. So I was like, unka ye idea tha ki yaar, pehle degree wagera kar lo, phir jo marzi dil maha kar lana. Ha, kyunki bhoot saare doctors hain jo gaane gaate hain. <laughs> and I looked around me and I was like, a lot of the people that used to be, jo, jo mere seniors the, people that may have, you know, a, actually mere music society ke jo president the, mm. who was also very musically inclined of course. Um, but those people were not able to really dedicate their time into learning their craft. Or, um, मेडिकल कॉलेज छोड़ा था क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल की कमिटमेंट है But I was like, okay, let's uh, maybe still try to pursue something on the side. Abhi bhi advice that ki ke, you know, thoda baat kar lo, saath saath hi chalate ro. So I was like, okay. <clears throat> I enrolled myself in a university, um, you know, at the University of Houston, na tha. Usse pehle main community college na tha. So I was like, after a while, I I figured that, you know, ek to college for me it was too much of a financial investment as well. and time bhi zyada lag raha tha and and that was the time since i was on my own at that time or uh, i was looking at some of my i was exploring myself right main apne patterns ko observe kar raha tha and i figured out ki main bahut hi zyada is cheez ke andar involved hu to the point ki i would i used to have a piano uh, or a guitar do cheeze the sab mere paas hai main din mein 14 14 ghante baith ke sirf piano bajata rehta tha aur mujhe khane peene ki hosh nahi hoti thi और एक छोटी सी मेरी जॉब थी वो भी उस वक्त बहुत रिलैक्सेंस थी तो मैं लिटरली सारा दिन यही करता था और दोज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज एक्सप्लोरिंग बाय माय सेल्फ नहीं एब्सोल्युटली वो आई थिंक तुम्हारा ये जो जर्नी है वो अमेरिका में जो रहते हैं पाकिस्तानी आम तौर पे उसमें एक सेट क्या कहते हैं टेम्पलेट होता है सबका कि भाई या तो यहां पे आके पढ़ो या पढ़ के आओ और यहां पे आके जॉब करो तो तुमसे जब आई थिंक 2015-2016 में जब मुलाकात हुई थी और तुमने उस वक्त मुझे ये बताया था कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हो तो वाकई मेरे मेरे लिए भी बहुत अचंबे वाली बात थी कि ये लड़का क्या कह रहा है ठीक है और ये सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि एक यूनिवर्सिटीज के होते हुए कॉलेज के होते हुए लड़का जो है वो खुद से ये एतराफ कर रहा है डिसीजन ले रहा है कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाएगा तो बड़ा मुश्किल लगा था आ, उस बात को सोचना और आई थिंक हमारी कम्युनिटी में अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद यही सोचता आपको याद है आज तक कुछ और कर लो बट मेरा अज्ञान वही आइडिया है कि you have to really you know may i don't want to live with a regret okay right. i didn't like, give it my everything that that's a very good i point. i may fail at this my i may never get to you know i never i may never achieve the dream that i have right. but ek vision hai wo bahut bada vision hai aur jab tak main usko bagair kisi plan b ke you know uski taraf jata nahi mujhe usko shayad main achieve nahi kar paunga so 
और यही मेरे ख्याल से एक वजह है कि तुम आ, अपने गाने खुद लिखते हो तो हमारी ऑडियंसेस को बताओ थोड़ा कि शायन को क्या चीजें इंस्पायर करती हैं क्या सोचता है शायन जब वो गाने लिखना शुरू करता है तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा और अनएक्सपेक्टेड जर्नी रहा है फॉर मी When I when I started, um, you know, जब मेरी म्यूजिक में इन्फ्लुएंस आई रियलाइज दिस इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय एज आई सेट कि मैं बगैर इंटेंशन के चौदह चौदह घंटे यही करते रहता था मैंने आई डिट नो वेर आई वॉज मूविंग आई जस्ट न्यू दैर आई लाइक डूइंग ये मेरे मुझे वो एक आई वॉज एक्चुअली इन दैट टाइम आई आई वॉज इंडिपेंडेंट आई वॉज एक्चुअली स्टार्टिंग आर्टिस्ट इन इन देंस ऑफ दर्ल्ड मेरे पास खाने वाने के भी प्रॉपरली पैसे वगैरह नहीं होते थे बट ये जो कहते हैं मौजीकी रू की वजह होती है इसमें मुझे संभालना हुआ था और मैं मेंटली मैं पीस पर था सो इट वॉज ये जो चीज फाइनली मुझे पता चल चुकी थी दिस इज समिंग डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ दिस इज समिंग दर आई रियली एंजॉय आई हैव नो प्लान आई हैव नो इंटेंशन की आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सो मेडिकल कॉलेज छोड़ना मेरा एक रिसेट बटन था जिंदगी का आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जब मैं अपने अपार्टमेंट में गया उसके एक साल बाद हिस्टर में हरिकेन हार्वी आ गया और हार्वी में आई बेसिकली लास्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइक लिटिल आइटम मेरा पानी को हाथ लगा था दैट्स हाउ आई वोक अप सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ओह माय गॉड थिंग्स लाइक माय गिटार केस द उन पे मोल्ड लग गई कपड़े छपड़े एवरीथिंग वाज गॉन वाओ सो दैट वाज अनदर रीसेट बटन इन माय लाइफ यू नो बिकॉज़ आई गॉट आउट ऑफ द अपार्टमेंट विद माय गिटार एम in in that guitar case which i had to throw away <laughs> because of mold uh one school bag with my documents my dog and his food that's all i had so ab mujhe zindagi dobara shuru karni thi and i was like am i on the right track where do i want to go with this because now i was i was starting to question myself so i took some time you know i found my answers and i still got the same you know intuition that this mari andar ki awaaz ne un un doubts ko reaffirm kar diya ye fun kiya ke ke tum sahi raste pe sahi raste pe so that's when um, i was like okay how do we want to progress this i mean us work tak ek gana release kar chuka tha aur wo gana actually kafi successful hua tha okay um, us pe almost half a million more than half a million streams now zabardast kya naam tha uska milta nahi milta nahi hai so um wo ek mujhe thodi si wo reassurance mili thi that i did something which was received very well by people without any marketing or anything like that you know usko bahut acha response aaya so i was like okay where do i want to go from here beech mein ek cheez aise hui ke us waqt industry ka concept ye tha ki aap thodi si apni traction gain karo uske baad aapko ji bollywood wale bula lenge and stuff like that aajkal to bahut independent artists wala culture hai right right So at that time I reached out to some uh, producer in India who was popping that time. मैंने उसको गाना दिखाया है वो जो नाम के यार ये तुमने लिखा है वाह बहुत अच्छे तो मैंने कहा कि ना I'm looking for opportunity. So he's like okay uh, Mumbai move हो जाओ. So वो बात यहाँ तक आ गई कि मैं अब documents वगैरह के साथ पूछा कि क्या सीन है मैंने कहा मैं I'm American so I can come. Right right. So कि वो India Pakistan का right, problem right. है ना. तो इस जगह तुम्हारे रहने सहने का भी मैं देख लूंगा वो बंदे ने वो सारे किया मैं खुश हूँ मेरी ईद हो गई थी उस दिन <laughs> तो ही ही डिसअपियर्ड ऑन मी आफ्टर दैट ओ वाओ आई वाज लाइक ओके ये भी होता है सो दैट दैट और फिर हार भी हुआ सो देन आई वाज लाइक एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक अब मुझे सब कुछ खुद करना है hmm. मुझे आई डोंट वांट टू लुक अप टू एनीवन टू डू थिंग्स फॉर मी मेरा पहला गाना मिक्सर मास्टर कराने में मुझे स्टूडियो के चक्कर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उनको पैसे देने पड़ रहे हैं आई डोंट हैव द मनी टू डू दोस थिंग्स you know so i decided maine pehli cheez ek laptop khareedi harvey ke baad laptop khareeda usme software logic pro maine sikhna shuru kiya interface khareedi mic khareeda monitors khareede chhota sa ek studio se tab ban gaya to wahan aur mera piano jo hurricane harvey mera piano ki tangon pe bhi mod lag gayi thi oh my so i had to throw, throw that away so maine piano ke us us toote hue piano ko wo abhi tak wohi hai उसको मैं एज ए फाउंडेशन बनाया उसके पीछे लकड़ी का एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया एंड देन उसके ऊपर मेरे मॉनिटर्स और वो टीवी स्क्रीन और सब अभी तक वही चल रहा है मेरा सो उस उस छोटी सी जगह से फिर मैं वापस उसी अपार्टमेंट में आया जो फ्लड हुआ था और वहां पे जी मेरा 
2018 के दिसंबर में मेरे स्टूडियो जो मैंने एक साल तक मैंने बैठ के ऑडियो इंजीनियरिंग सीखी यू नो पढ़ा आर्टिकल्स पढ़े रातों को मेरी आंख भी खुल जाती थी मैं बैठ के पढ़ने शुरू कर देता था वीडियो देखकर अकूस्टिक्स के बारे में सीखा सो दैट इन 2018 यू you नो know, फाइनली मेरा अपना स्टूडियो बन गया मैंने अपने पैनल्स वगैरह लगाए अकूस्टिकली सारा कैलिब्रेट किया सो दैट वाज माय माय स्टेप 1 इनटू म्यूजिकल इंडिपेंडेंस सो yeah for once um because i was doing everything by myself i knew that i could compose i, I knew that i could and kind of write as well and then i taught myself to to produce music as well um which is a journey in itself technically wo audio engineering or production aap log college aate hain us cheez ke liye mm-hmm. so i just kind of learned that stuff on my own i learned to mix and master so mm-hmm. that's how the aapka jo songwriting ka sawal tha ke kahan se aaya this is kind of the history so- असल जो तुम्हारी स्ट्रगल्स हैं तुम्हारे साथ जो लाइफ में उतार चढ़ाव है वो ही तुम्हारी दैट इज माय इंस्पिरेशन बिकॉज़ अगेन टाइंग इट बैक टू मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है टाइंग एवरीथिंग बैक टुगेदर मुझे कुछ कुछ नहीं आईडिया था कि मुझे गाने लिखने या बनाने हैं वही एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़े बहुत गाने होंगे या ना अपना कुछ थोड़ा बहुत फेमस होगा तो वहां से बुला लेंगे और फलाना बंदा ये कर देगा फलाना वो कर देगा बट उस सारे जर्नी के अंदर थोड़ी मेरी स्ट्रगल्स जो मैंने रास्ता तैयार किया हुआ था उसमें स्ट्रगल्स काफी ज्यादा थी तो शायद उसी की वजह से मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से नेचुरली मेरे अंदर सॉन्ग राइटिंग की यू नो एक एलिमेंट उजागर हो गया जो कि मैंने कभी उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं किया था नहीं बहुत अच्छी बात है तो थोड़ा सा सुनाओ मिलता नहीं मोहब्बत में तेरी किताबों में ढूंढे भी मिलता नहीं है ऐसा नशा है चाहत में तेरी शराबों में ढूंढे भी मिलता नहीं है तमन्ना का तू ही मुसलसल ठिकाना चला जा रहा हूँ नशा कोई मंजिल का मिलता नहीं है तुम साहिद मेरा चाहे तुम साहिद मिलता नहीं है तुम साहिद मेरा चाहे तुम साहिद मिलता नहीं ये गाना उस वक्त मेरा एक दोस्त था बकार अभी भी बकार अभी भी है बट ये गाना हम दोनों ने मिलकर लिखा था ये पहला गाना था फिर मैंने अक्स रिलीज किया जो मैंने शुरू में गाया था वो गाना मेरे मेरे स्टूडियो की पहली पैदावार थी मैंने खुद उसका म्यूजिक प्रोडक्शन की उसके मिक्सिंग मास्टरिंग सारा रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत की मेरे आस पास के लोग उनको काफी अप्रिशिएट करते हैं इंडस्ट्री के लोगों से you know whenever they get to hear my work they have given me a very good feedback so mm-hmm. now it's time to finally start you know reaping the benefits of all the work that i've put in so far so abhi meri album pe kaam chal raha hai bahut cool so yeah to kya kuch plan kiya hai kab release karoge album kitne gaane honge koi theme hai particularly ya just a blend of different types of songs so um <clears throat> aajkal again wo independent artist ka zamana aa gaya hua hai you know industry bahut democratized ho gaya hai so uska fayda pros uske ye hai ki aap koi bhi banda jo kaam kar raha hai he can rise to the top but uska con ye hai ki aapko sab kuch khud karna padta hai 
सो आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट मैंने दो गाने जो रिलीज किए आफ्टर मिलता नहीं है दे वर स्पेस उनके वो जल्दी जल्दी मैं रिलीज नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज हैविंग टू राइट then compose then produce then mix and master you know and then network and then market oh uh, wo, wo oh ek alag alag hai dekha absolutely so i i was it was really taking a toll on me so i decided ke mere liye jo best strategy hai wo ye hai ke main bulk mein sari cheeze pehle se bana lu hmm. aur uh, uske baad usko consistently release karta raha hu mahine ka ek gana do mahine ka ek gana fir uske aas paas ka content बना रहा था उसी पे मेरा फोकस था तो मुझे किसी की कॉल आई के यार आई सो यू परफॉर्म एट एन अपेंट मैं फ्री के शोज वगैरह कर रहा था लोगों के लिए छोटी मोटी मिनट की परफॉर्मेंसेस कर देना तो शी वाज लाइक हे आई मेट माय हस्बैंड एट एट द सेम इवेंट दैट यू परफॉर्म्ड एट ओह वाउ सो मेरी शादी है आई वांट यू टू बी टू बी द आर्टिस्ट ऑफ माय वेडिंग सो आई क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड आई जस्ट यू नो रैंडमली मैंने कहा ठीक है कर देते हैं मैंने इतना ज्यादा कोर्ट भी नहीं किया बिकॉज़ आई डिडंट नो द बिजनेस ऑफ परफॉर्मिंग एट दैट टाइम सो आई you know performed for an hour or me literally i walked out from mm-hmm. california se email aayi hui hai ke shayan you know i saw you on that person story just now so that i can perform for you wah kiya fir the registration mein do chat kiye uske baad back to back you know i was booked maybe after this interview there is another email coming right you never know zabardast zabardast acha ek aur jo tumhare bare mein ek baat logo ko bahut se logo ko nahi pata वो ये कि तुम दूसरों के लिए भी गाने लिखते हो और उनको रिकॉर्डिंग में भी हेल्प आउट करते हो आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट भी करते हो आई हैव राइटिंग वाइज नॉट रियली बट प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर यस मैंने काम किया हुआ है दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन की हुई है एंड ऑफ कोर्स क्योंकि स्टूडियो बनाया हुआ साइड टू प्रोवाइड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सर्विसेज एंड रिकॉर्डिंग सर्विसेज टू अदर पीपल राइटिंग वाइज इतना ज्यादा नहीं मोस्टली मेरा फोकस ये है कि अपने गानों पे होता है बट कोई आज और बंदा उसको थोड़ा बहुत यू नो हेल्प वगैरह चाहिए हो किसी चीज में सो आई यू नो वर्क विद देम हियर एंड देयर व्हाट अबाउट कभी किसी फिल्म के लिए काम करने का मौका मिला लाइक एज एन एक्टर और एज एज अ सॉन्ग राइटर एक्चुअली यू नो गुड क्वेश्चन एज एन एक्टर फर्स्ट as an actor of course i mean my name is not out there like that for for people to reach out to me of course aapke jab thodi si leverage aa jati hai aapke bas industry mein then people want to work with you as, as in other avenues ke aap you know you bring something for them right now i'm in the phase where i'm budding you know right. i'm i'm a, i'm a budding artist right now so but the reason when is liye pucha ke aam taur pe dikhne mein bhi theek thaak lagte ho awaaz bhi achhi hai to सबसे पहली कॉल तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से आ जानी चाहिए आएगी यार पॉइंट आई गेस यू नो अभी थोड़े से गाने सो ओपन हो आई मीन ऑफर्स आए तो ओपन हो उसको कैसे करने के लिए एज लॉन्ग एज इट डजंट टेक टू मच अवे फ्रॉम माय म्यूजिक बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई वांट टू बी ऑन द स्टेज एज अ परफॉर्मर दैट्स दैट्स माय ड्रीम मुझे मिलियन मिलियन डॉलर के शोज करने हैं सो दैट्स दैट्स व्हाट माय फोकस इज बट थोड़ा सा बीच में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट आया मे बी कोई म्यूजिक रिलेटेड स्टोरी लाइन हुई आई बी हैप्पी टू यू नो वर्क ऑन इट मे बी उसके अंदर अपने थोड़े से गाने भी हो गए सो व्हाई नॉट इफ इट हैज इनटू व्हेन आई मेक फॉर आई थिंक आती हैं अपॉर्चुनिटीज जब भी आप कोई काम नया शुरू करते हैं तो दैट्स वन थिंग के आप किस अपना फोकस कहां रखें और आई थिंक उस मामले में तुम काफी फोकस्ड हो अपने मिशन के ऊपर अपने विजन के ऊपर बिल्कुल 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 और वो चीज अच्छी है क्योंकि उससे फिर आप उस एक सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट लेवल का जो है मुकाम पे आप पहुंच जाते अच्छा तो ये बताओ कि आजकल जो तुम अपनी एल्बम के ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इज इट प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक या मार्केटिंग द म्यूजिक या एक्चुअली कमिंग अप विद डिफरेंट सॉन्ग्स 
I think the biggest challenge is definitely marketing the music um, because um, being in the U.S., it's very difficult to be around the right people um, because you're kind of, again, handling... US, the U.S. enables you to to do everything on your own because I have small jobs that I food delivery. I still do it on the side on the months that are slow because... گاڑی میں بیٹھ کے میں پریکٹس وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں بہت سات پیسے بھی بنا رہا ہوں گانے بھی گا رہا ہوں سیکھ بھی رہا ہوں اور گھر آ کے آپ کا یو نو کام ہو رہا ہے تھکتے بھی نہیں ہو آپ سب میرا چل رہا بٹ آن دا فلپ سائڈ ٹھیک ہے میں نے پیسے جمع کر کر کے اچھا اچھا بیس تیس ہزار ڈالر کا اسٹوڈیو سیٹ اپ کر لیا ٹھیک ہے یہ چیز پاکستان میں شاید میں نہیں کر پا شاید کیا پریٹی شور میں اور ظاہر ہے اس اکوپمنٹ لیا تبھی سیکھا بٹ آن دا فلپ سائڈ آئی ڈونٹ ہیو دا پیپل اراؤنڈ می جو جو میرے ساتھ نیٹ ورکنگ میں ہیلپ کریں کانٹینٹ کریشن میں ہیلپ کریں یو نو بہت کم لوگ ہیں اس طرح کے پاکستان میں کیا ہوتا ہے وہ لڑکا گٹار والا پکڑا وہ لڑکا بیس بجاتا ہے وہ لڑکا ڈرمس بجاتا ہے تو کالج میں ایک چھوٹا سا بنا لیا اسٹیج پہ آپ کو ایکسپیرینس مل گیا وہاں پہ کسی بندے نے آپ کو سمجھاتے ہوئے بھی سن لیا اس نے کہا ہاں بھی آؤ اس فلانے شو پہ کر دو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں یہاں پہ آپ خود ہی کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو then some, something happening for you. Um, so definitely I would say marketing is the biggest challenge. Uh, and the second challenge is time. Because mm-hmm. of course, you're not being supported by, by let's say, your family. So all of those things kind of want to It takes your time. Um, so you... You know, cannot focus so much on, on your art. So, you can't get so much content. No, you can't get it. So, tell me about this, Shayan, that New York, LA, New Orleans, Nashville, do you have any program to go to your music career? Do you have any envision in Houston? I think my music is a lot of, of course, uh, because I write in Urdu. Mm-hmm. So it caters to Indian and Pakistani audiences or, you know, who right. are the people who are sitting in America, who are sitting in America, who are sitting in America. So New Orleans, I don't know, there are so many people in Houston, there are so many big audiences in New York, in California, in a little bit of LA, etc. So people call them from there, they call them. یہاں پہ کرنٹلی ایز اے گیگنگ آرٹسٹ یس آئی ایم برانچنگ آؤٹ بیکاز ہیوسٹن میں اب کافی لوگوں کو میرے بارے میں پتا چل چکا ہے یو نو چھوٹے موٹے کانسرٹس کی اوپننگ کر لی تین چار ہزار لوگوں نے کہیں پہ ایسی گاتے ہوئے سن لیا نام کسی کو اگر کسی کو نام نہیں پتا تو شاید ویسے سنا ہوا ہے کہ یار وی نو دس گائے اور ٹائمس میں کہیں بھی باہر جاتا ہوں میرے پاس ایک دو بندے اب آ کے اچھا لگتا ہے سو ناؤ ایم اسٹارٹنگ ٹو برانچ آؤٹ ٹو ادر سٹیز ابھی ڈسمبر میں چلو ڈالس میں ہے ایک چھوٹی سی پرفارمنس اور ابھی دو ہفتے پہلے میں کیلیفورنیا گیا ہوا تھا سیکنڈ ٹائم ایکچولی سو بٹ ایونچولی میرا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ میری البم کی میں آئی ہیو پٹ لاٹ آف ایفرٹ ان ٹو میکنگ دا سانگس آئی پٹ مائی ہارڈ ان ٹو اٹ اینڈ جتنے لوگوں کو سنا ہے بہت اچھے ریویوز آئے ڈو بلیو دیر آئی ایم سیٹنگ آن سم سانگس دیٹ ہیو دا پوٹینشیل ٹو بی to really put me on the map. So, after that, the India-Pakistan branch out, karna, that's where, you know, things are really going to start happening, hopefully. Um, so, yeah, that's, that's the idea. Abhi, yaha be, the advantage in the US is that as a very small artist over here, I can actually make a decent amount of money off of my music. Um, I only have to do one now. Is you know, that the best? Because um, things are happening. بٹ ان پاکستان آپ کی گکس کی فریکوینسی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بٹ مے بی یو گیٹ فیئر ویل لیس سو دیٹس آلسو ون تھنگ ٹو ٹو کیپ ان مائنڈ ایونچولی میرا گول یہی ہے کہ ہوپ فلی میرے گانے تھوڑے اچھی فریکشن پکڑ لیں جب میری آلبم ایک ایک کر کے گانے میں لانچ کروں گا تو کچھ عرصہ پاکستان میں رہے کچھ عرصہ یہاں پہ رہے تو تھوڑی ہائبریڈ سی ہو گیا کچھ مجھے سوچنا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ابھی تک تم اکیلے ہی ہو جو میں نے راستہ چنا ہوا ہے 
पहली वाली पॉडकास्टों से भी यही कहूंगा कि भाई इन सारे आर्टिस्ट को लोग बुलाए बात करें इनसे इंगेज करें इनको और ये रॉ टैलेंट है बल्कि अब तुम्हारा तो अच्छा खासा पॉलिश हो रहा है और सो ऑल इन ऑल आई थिंक यू ऑन द राइट ट्रैक और जितनी मेहनत और कोशिश तुम कर रहे हो अल्लाह तुम्हें उसका जो है सिला जरूर देगा तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके जो हम जैसे लोगों को एक आवाज देता है लेकिन शायान ने भी यही कहा है की आप हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल का आईकॉन दबाना ना भूलें